Hello everyone. Welcome to the strategy class. In the strategy class, we will discuss the topic of topic in the strategies. Discuss in the class, the strategy class. And we will discuss the topic of reading comprehension. The topic. So, reading comprehension competitive exams, examination, okay, category aanu ennu ningalkku ellarkkum ariyirikkum ee oru category of questions nu ningal endu reethiyilana preparation cheyandathu ennolla oru kaariyavum adu pole thanne endana reading comprehension ennolladine pattittulla oru proper understanding um pinne adile varan chance ulla questions um adine nammale solve cheyan sahayikkunna korchu tips um kaariyangal okke aayirikkum nammale innathe ee session lode discuss cheyan povunnathu നമ്മൾ ഏതൊരു എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയും അതിൻ്റെ സിലബസും അതിൻ്റെ സിലബസിനുള്ളിലുള്ള ഓരോ കാറ്റഗറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്സിന് വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയൊരു ഉത്തമ ബോധ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർ സി എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് അതിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ എന്താണ് റീഡിംഗ് കോമ്പ്രഹെൻഷൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് റീഡിംഗ് കോമ്പ്രഹെൻഷൻ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എസെൻഷ്യലി എന്താണ് റീഡിംഗ് കോമ്പ്രഹെൻഷൻ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലേ എന്താണ് റീഡിംഗ് കോമ്പ്രഹെൻഷൻ കോമ്പ്രഹെൻഷൻ ഇസ് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് റെഡ് അപ്പം റീഡിംഗ് കോമ്പ്രഹെൻഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ ഇസ് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് റെഡ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടലി കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം to be able to comprehend well one must decode what they read make connections between what they read and what they already know think deeply about what they have read appo nammal nannayittu comprehend cheyan vendiittu nammal endu cheyanam nammal vaicha karyangal decode cheyan shramikkanam so uh, obviously nammal vaikkunnathu will be symbols or letters alle appo adu കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ വേർഡ്സ് ഡീ കോഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള നോളജും ഇപ്പോൾ വായിച്ച കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ആൻഡ് വായിച്ചതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കണം തിങ്ക് ഡീപ്ലി ഇതൊക്കെയാണ് കോമ്പ്രിഹെൻഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി അബിലിറ്റി ടു പ്രൊസസ് ടെക്സ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ആൻഡ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് ദ റീഡർ ഓൾറെഡി നോസ് സോ കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ഇസ് ദി എബിലിറ്റി ടു പ്രൊസസ് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുക ആൻഡ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് ദ റീഡർ ഓൾറെഡി നോസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന നോളജുമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ വരുന്നത് a person's ability to understand standard written english analyze complex ideas and ability to draw inferences from the written material is put to test appo ivide nammade endu karyamana avar assess cheyan nokkunnathu nammade candidates ne allengil students ne basic standard english understand cheyanulla capability undo complex ideas analyze cheyanulla capability undo and inferences draw cheyanulla capability undo എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ ഇതാണ് റീഡിംഗ് കോമ്പ്രിഹെൻഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ റീഡിംഗ് കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നതിലൂട
ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സി ഏതൊരു ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു കാര്യമോ ആവട്ടെ അതിന് ബേസിക്കായിട്ട് ആവശ്യം ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന സംഭവം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിങ് കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടീസ് എനിത്തിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് മാറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലേ ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ റീഡിങ് കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ എക്സാമിനേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് വാട്ട് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് റീഡിങ് എന്താണ് റീഡിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ റീഡിങ് കോമ്പ്രിഹെൻഷനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് റീഡിങ് കോമ്പ്രിഹെൻഷനിൽ മാസ്റ്ററി അക്വയർ ചെയ്യാം റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടോൺ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് ആർ സിയിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ജനറൽ ടിപ്സും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് റീഡിങ് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ എന്താണ് റീഡിങ് നമുക്ക് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഒട്ടും അപരിചിതമല്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ റീഡിങ്ങിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് വേർക്കും അല്ലേ കാരണം ഒരു പ്രോപ്പർ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുക റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായന വായന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡിങ് ഇങ്ങനൊരു ബേസിക് കാര്യമേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇതിനൊരു സെൻറ്റൻസിലൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് റീഡിങ് എന്ന് നോക്കാം റീഡിങ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വെച്ച് വി ട്രൈ ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് ദ റിട്ടൺ ഓർ പ്രിൻറ്റഡ് വേർഡ് ബൈ ഇൻ്റർപ്രേറ്റിംഗ് ദ സിമ്പിൾസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് സോ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ബേസിക്കലി അതൊരു പ്രോസസ് ആണ് ആൻഡ് ആ പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ബൈ വെച്ച് വി ട്രൈ ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് ദ റിട്ടൺ ഓർ പ്രിൻറ്റഡ് വേർഡ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റീഡിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ റിട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റഡ് വേർഡിനെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എങ്ങനെ ബൈ ഇൻ്റർപ്രേറ്റിംഗ് ദ സിമ്പിൾസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് ഇൻ്റർപ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള റിട്ടൺ ഓർ പ്രിൻറ്റഡ് വേർഡ്സിനെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന റീഡിങ്ങിനുള്ള ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടോ റൈറ്റ് So, that is the reading definition of reading. Reading is important so as to extract relevant information from a given data. So, reading is important to us. We have a given data and we have a relevant title of information extract. We have to do that. If we have a pamphlet, we have to do that. 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 സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീഡിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ റീഡിംഗ് സ്കിൽ ഡെവലപ്സ് ദി എബിലിറ്റി ടു അനലൈസ് ഡേറ്റ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റാൻഡബിൾ ഫോർ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് പിന്നെ റീഡിംഗ് സ്കിൽ നല്ലോണം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാനും നല്ല കൺക്ലൂഷൻസ് നല്ല കൺക്ലൂഷൻ ആസ് എൻ റൈറ്റ് കൺക്ലൂഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും സോ റീഡിംഗ് സ്കില്ലിലൂടെ നമുക്ക് അനലൈസിങ് ഡേറ്റായും കൺക്ലൂഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധിക്കും ഓക്കെ വി അപ്രോച്ച് റീഡിംഗ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ് ബട്ട് ഫോളോസ് ദ സിമിലർ ഫോമാറ്റ് ഫോർ ദി എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംഭവം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റോടെ നമ്മൾ വായിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചുമരെഴുത്ത് വായിക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഹെഡ് ലൈൻസ് മാത്രം വായിച്ചു പോവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റീഡിങ് ആയിരിക്കും എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇൻ എസെൻസ് റീഡിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ആണ് എല്ലാ തര എല്ലാ സമയത്തും നടക്കുന്ന റീഡിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എഫക്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റീഡിങ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ദ റീഡിംഗ്
skimming and scanning are not skimming is to get the overall gist of the uh, paragraph or passage. We will skim the total um, gist of the paragraph. Skimming is when you look for particular details. That is scanning. Right. Okay. So, this is skimming and scanning. We are reading for information. That is the first step uh, involved in the reading process. That is the first Then, we will pick the relevant title information. Selecting the relevant information. Thinking and reflecting on meaning. This relevant information is the meaning of meaning reflect. Then summarizing the information. Already known we will summarize the total information and summarize it in a new formula. This is the total reading process. So, be it skimming, scanning, we the reading process is essentially the same. So, even for a comprehension question, comprehension question is Scanning because you are looking for particular details, particular answers. Then we will the relevant information, then summarize it, then you convert it into a new information, new form of information. Okay. That is what happens when you are reading. Moving on, what is reading aptitude? Reading aptitude and then Reading comprehension evaluates your ability to analyze data and derive conclusions. So, reading comprehension, number data uh, analyze and all ability, conclusions derive and all ability, uh, evaluate the generation. Therefore, reading comprehension demands aptitude more than intelligence. That is why reading comprehension is more than intelligence. Alla. Aptitude. Aana. So, you uh, intelligent, you uh, are intelligence level, you are not intelligent, you score in uh, the area of reading comprehension because it involves aptitude. Okay. So, reading aptitude is not Reading aptitude means the approach that you take while reading a passage or reading anything. Reading aptitude and the Marnayal, Ningal in the approach on a passage Vikan, or Lingal in the Gilam Vikam in the Edukanada, our approach in the number reading aptitude and the Parinada. The mindset with which you read it and the motive or expectation of your reading determines the reading aptitude. That is either Ningal Urikari Vikan Edukum, Ningal in the motive which it turn in the expectation of the Diana, the Vikan Edukanada. Ingen Ola Karium, Ingeniana Vikinada, in Ola Karium, okay. Reading aptitude determines it. For example, if you exam in a while, you tend to concentrate more. If you just a pleasure in a while, the concentration level may not be that intense. So, in one context, you have a reading aptitude different with respect to the motive of your reading and the method you approach to read a particular text. Okay, then always read a passage using the rule of W I I F M. What is in it for me? But we have a passage in the passage. We have a passage passage. We have a passage in the passage. We have a passage in the passage. We have reading in the passage. So that is about reading aptitude. Ini. Reading comprehension chain or approaches. In any article, we reading uh, comprehension questions in a approach chain that is a common question. So, that is a random variable. There are two ways to attempt reading comprehension effectively. One of them is moving from question to passage. That is question by the passage. Like okay. Uh, if you have a question to passage, you can ask a question to passage. Now, question to passage is the same thing. We will ask a question to passage. We will ask a question to passage. Then, understand what you have to look for in the passage. Then, understand what you have to look for in the passage. Then, we will ask a question to passage. Then, we will ask a question to You tend to identify certain words. Manslayo, in the question of the number passage in Vaikam, moment than the number tap and other in the la caring and number kitam. So other manslaki vekia. Then read the passage. Look for the things which the question demands. Question avisha put in the caring and the kiana in a thrill of the in the other conduvica. Pinna answer conduvica. So this is the method where you approach uh, reading comprehension moving from question to passage. But in order to show you, I approach on it on another than the show channel, it actually depends. 
because चल reading comprehension questions ले नमल क question वाई चेंजल कार्य में इट clues ओन्ने कट्टा तिला इंदु आनो केंडी एन ओल्ला द अंगने वेरी मते के बुद्धि मुटा बक्से चल द वाई के मते के नम easy आईट गिट्टम मंसलायो अप आदर depend चीम निंगल के ये दाने comfortable आ ओरु approach चूसी अन्य ऐरी के नल्ला द मिक्कवारो के न्यान employ चेन द question to passage जाने बक्से चल गुट्टीगल find it easy to do it the other way passage to question करना passage वाई के मोर understanding किट्टो अल्लो एन ओल्ला री दो ऐसे टा पक्षे अदेंडे एक प्रश्न हमने वारने आयी नहीं आले नमक नो काम moving from passage to question skim the passage to grab an idea of the whole passage अपन आधे तब आयी ना नो अरेंडे basically skimming आने just to road चे आयी नहीं आना इन दान अदेंडे जिस्ट ना अंडर बड़ी क्या मिली पिन्ने नमले questions आयी क्यों नो read the questions then try to connect the idea and the questions आस्ते अपन नमले already एक idea अंडा क्यों चेट अंडा लो आधम questions नमले connect या नो का then scan the passage to locate the connections इन्हीं connections इंडो इन अलग तो नो का मिली locate या तो क्या स्कैन डी पैसेज तो लोकेट डी कनेक्शंस, फाइंड डी आंसर्स, आंसर्स का अंडोरी क्या? ये नया नहीं चाहिए ना। अब इबड़े एसेंशियली नम्रे टू टाइम्स रीडिंग मेरे already ஒரு 2-time reading மத்து எடுத்து 2-time reading வேறுந்து இல்லை பக்சு நம்மல எந்த ஐலும் reading comprehension answer கிட்டிலான் தொண்டிகள் 2-3 times அது வாய்து பெட்டத்தோல் இவுடையும் அதுவோல் தன்ன செல்லப்பு 2 அல்ல 3 readings சக்க வேண்டி வேறு அப்போ செல்ல சமேத்த according to the time constraint கொட்டும் சமேம் இல்லா என்னக்கேண்டில passage to question then follow chain so actually the approach depends upon your time निंगल के तरह समय बाकी होंडा पिने क्वेश्चन डिपेंड ये दरीके पिने निंगल का कंफर्टेबिलिटी ने डिपेंड ये दरीके अंगन एक ये वाला उतनी फैक्टर्स होंडा एप्रोचे चूज़ ये बसो चूज़ वाइसली अत्रे वालो ओके how to acquire mastery over reading comprehension? Okay, in the reading comprehension, you can do a mastery in the reading comprehension. Increase the comprehension speed. We have to do a comprehension speed. If you say something like that, you can do a mastery in the reading comprehension. But that's a good thing. The reason why you can do a mastery in the reading comprehension, your concentration tends to be diverted. You can divert the reading comprehension. If you are slow, you will be able to get the senses of your senses. You will be able to get the concentration and divert your concentration. So, if you are at the same speed, you will be able to get the minimum speed of your reading comprehension effective. So, you will be able to get the comprehension speed. Then, it's more about comprehension than reading. If you say anything about reading, you can't do it. You can't do it. You can't do it. You can't do it. So, comprehension is not done. Then, practice is the key. You can't do it. You can't do it. That's important. And, that's why you analyze the exercises done. Also, you can't practice it. Where did you go wrong? You can't do it. Mikir kute gelam reading comprehension lenda change ni nanti change ni. Reading comprehension le karya mana itu pelajaran untuk illa lo. Ado orang ni an question beri mba answer je doa lah. Adine pati untuk nongkan dah awisnya mila. Ingin ur rahsia turun lepo. Pasha anggana poy karya mba teka they tend to get confused and you know uru pattern uru nervousness akeh orang dah question ganam. Paksa nengal practice itu ekio ane gile it will be easier. Pinne nengal change da practice change da ni selesai. Nengal tetep pati tenang gile. Enggane ane tetep pati. Dewi ane Itu betul, dan itu yang lada analisis itu nuka. And by doing that, you will be able to understand where you are going, where you are going wrong, and yang lada. Okay, so itre ing karya ngal cedah ni, ni ngkak reading comprehension lori mastery ni dan sahdiya. Okay. Ini nama la reading comprehension la karya yang sedih ke anda dah. Alangkah reading comprehension chamber sedih ke anda dah. Writing style sah. Reading comprehension pala daram style sila ieda rend. Alangkah law dasa pala style employ cede tarikem passages build in anda. Inda ke ana style sah. Nampak noka. Orang amat dah narrative style. Renda amat dah descriptive style. Third one analytical style and fourth one argumentative style. Cela sama itu, ini style itu adalah, lagi lagi ini riadi adalah, ini approach adalah, order apa passage presiden ini teri kena ada, ini adalah coiding laka, kita akan prediksi kaya, mana dah. Apa style adalah ni kaya, ini important jana. Narrative style orang ini adalah, desi kena narrative style adalah, orang ini betek, satu narration orang ini adalah, story telling adalah, it has a proper beginning, middle and end. Angin orang ini style adalah, narrative style adalah, orang ini. Pin descriptive 
ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെച്ച് തുടങ്ങും അതിനുശേഷം എന്തിനെയെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കും മേ ബി ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് മേ ബി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ മേ ബി ഓഫ് എ തിങ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാവുക അനലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് എനിത്തിങ് അതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അനാലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റൈലിൽ ഇനി ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് അനാലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മോർ ഓഫൺ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഓതർ കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻ വെച്ച് ആർ സി ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ സോ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ടോൺ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടോൺ ആണ് ഓതർ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഇമോഷൻ വിത്ത് വിച്ച് ദി ഓതർ ഇസ് അപ്രോച്ചിങ് ദ സബ്ജെക്റ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു ഏതൊരു ഇമോഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഓതർ ആ സബ്ജെക്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ ആവാം you know maybe telling the good points or the bad points rendu avam critical avam laudatory or eulogistic anu parayumbothekku praising ulla reethil avam korchu pugalthana reethil ulla daava illengil oru cynical attitude avam oru pessimistic attitude aayirikkam cynical nu parna oru pessimistic attitude aayirikkam allengil oru satirical ഒരു കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സർക്കാസ്റ്റിക്കും ഏകദേശം സെയിം ആണ് ബട്ട് സറ്റൈറിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുത്തുണ്ടാവും സർക്കാസ്റ്റിക് ഇസ് കുറച്ചുകൂടെ ഹ്യൂമർ എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ഡൈഡാക്റ്റിക് ആവാം ഡൈഡാക്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരാം ദെൻ നൊസ്റ്റാൽജിക് ടോൺ സോ ഇത്രയും ടോൺസിലായിരിക്കാം റൈറ്റിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർ സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷൻ പാസേജിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് മെയിൻ ഐഡിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഓവറോൾ തീമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം ദെൻ എക്സ്പ്ലിസ് ഡീറ്റെയിൽ ഓർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പാസേജിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിലിനെ പറ്റിയിട്ടോ ആസ്പെക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവാം ദെൻ ഇൻഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസേജ് വായിച്ചതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേടാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം ദെൻ ലോജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പാസേജിൻ്റെ ലോജിക്കൽ ഫ്ലോ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം ദെൻ ടോൺ ഓർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊരു രീതിയിലാണ് ആ ഓതർ പാസേജിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് ടോൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം ദെൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് മേ ബി പാസേജ് നിർത്തുന്നതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇനി ഓതർ എഴുതാൻ സാധ്യതയുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള എക്സ്റ്റൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർ സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷന് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കും എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ ആർ സി ദെൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ പാസേജസ് എടുത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ തന്നെ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സോ മേക്ക് മോസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ വെൽ ഫോർ reading comprehension questions so this is all for today's session we'll meet in another session thank you